just think about a day mm. phone illa lap illa just peace of mind mathram alle aha appo adhe pole aanu digital detox nu parayunnathu ee blue light constant aayittu nammal exposed aavumbodhenum adu nammude collagen break down cheyum adu kondu premature aging undavu okay aha adu pole പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കൂടാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കൊളാജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും സ്കിന്നിനുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ പോവും ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ അനുഗ്ര എസ്തറ്റിക് ആൻഡ് ആന്റി ഏജിംഗ് ഫിസിഷ്യൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ജെനിറ്റൽ എസ്തറ്റിക്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ എന്നും നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡോക്ടറിന് തരും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ടോപ്പിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ഡേ ഫോണില്ല ലാപ്പില്ല ജസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മാത്രം അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്തും ആവട്ടെ ഫോൺസ് പി സി ടാബ്ലറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് എനിത്തിങ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രോൾ ചെയ്യാറാകുമ്പോഴേ ഫോണിലാണ് അതെ അതെ പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന് ഒരുപാട് പ്രസക്തിയുണ്ട് പിന്നെ ടക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർ വീട്ടമ്മമാരോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ഫോൺ അല്ലെ ടി വി അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എത്ര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആക്ച്വലി ബ്ലൂ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സസ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുവാണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് യെസ് അതെ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോഴത്തേനും അത് നമ്മുടെ കൊളാജന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രിമച്വർ ഏജിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് കൂടാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ പ്രിമച്ചർ ഏജിങ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണോ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കൊളാജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും സ്കിന്നിനുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്ലോ പോവും കുറച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ടക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ ടൈം ഉള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർ കണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ അണ്ടർ ഐയിലെ സ്കിൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതെ യെസ് ഒരുപാട് റിങ്കിൾസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ലൈൻസ് അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും വരെ കാണും അത് കണ്ണിന് ചുറ്റും ആദ്യം എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടുത്തെ സ്കിന്നിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഒരുപാട് ഏജിങ് സൈൻസ് കൂടും ആ ഫ്രഷ് ലുക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ബ്യൂട്ടിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് വേണുന്നത് നമുക്കറിയാം സൺസ്ക്രീൻ ഇനീഷ്യലി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏജിൽ ഒരു ബീച്ച് ഡേക്ക് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇട്ടായിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊച്ചു മക്കൾ വരും ഇതിൻ്റെ എസ് പി എഫ് എത്രയാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് സൗണ്ട്സ് ക്യൂട്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അത്രത്തോളം അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ ആണ് മീൻസ് നമ്മളത് കുഞ്ഞിലെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ആ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീനും കൂടെ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ വന്ന് ഇതിന്റെ എസ് പി എഫ് എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ സൺസ്ക്രീൻ തന്നെ പലതരം ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉള്ള സൺസ്ക്രീനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ഈ ടക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡെയിലി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് സൺസ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പറയും ഇല്ല ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെക്കിയാണ് ഫുൾ എ സി റൂമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പുറത്തൊന്നും എന്ന് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈറ്റുള്ള റൂമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൺസ്ക്രീൻ ഇസ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് അപ്പം ഒരു പരിധിവരെ ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും പിന്നെയും ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തേ പോകാറില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു പരിധിവരെ ആൾക്കാരിൽ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി അത് ഏത് ഫാർമ സ്റ്റോറിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് പി എഫിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഉള്ളത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള സൺസ്ക്രീൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഈ യു വി റേസ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ആയി അതുപോലെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്ന ടെക്കീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ടെക്കീസ് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള സ്കിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ആക്ച്വലി യു വി ഡാമേജ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സ്കിൻ ഡാമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു റീസർഫസിംഗ് ആണ് ഇനീഷ്യലി വേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു പ്രോപ്പർ സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ വേണം അതിനകത്ത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ വേണം അതിനകത്ത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്ററും വേണം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇതൊരു റീസർഫസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലേസേഴ്സ് എം എൻ ആർ എഫ് കെമിക്കൽ പീൽസ് സ്കിൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് നോക്കി അവരുടെ കൺസേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മെലാസ്മ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് അണ്ടർ ഐ ഡാർക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ഒരുമാതിരി പാണ്ടേഡ് ഐസ് പോലെ അത്രയും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് റിങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ പല രീതിയിലല്ലേ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അവരെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊപ്പം ഇതേപോലൊരു ഹോം കെയർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സംശയങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും എത്താം താങ്ക് യു ഡോക്ട